Ja, goddag. Jeg hedder Lisbeth Jul Hansen. Jeg er neuropsykolog, og jeg har arbejdet med folk med hjernerystelse i de sidste 18 år. Og øh, det, I kommer til at høre noget om i dag, det er ikke klassisk neuropsykologi. Fordi øh, I kommer til at se et par hjerner. Vi starter med tre hjerner, så er jeg ligesom orienteret. Og så går vi ellers over til det, der er aftens hovedtema, nemlig sanseproblemer. Hvad kan man gøre? Hvorfor har man den? Hvordan kan man træne? Og er der noget, der kan hjælpe? Så ideen er, at det skal være lidt praktisk. Ikke så højt teoretisk, men ned på jorden. Og at I måske kommer hjem med noget inspiration til ting, I kan gøre, eller måder, I kan træne på. Der er kommet nogle spørgsmål. Her er der nogle af jer, der har sendt spørgsmål ind på Facebook-siden. Der er et par stykker. Øh, fortsat at det er de spørgsmål, der handler om sanser, <laughs> så vil de blive besvaret i løbet af foredraget. Kan I høre, hvad jeg siger dernede? Ellers så må I række en lap op. <clears throat> nu er det jo øh, sanserne, vi kommer til at snakke om i dag. Det vil sige, at vi kommer til at snakke rigtig meget om øh, hørelsen, om synet. Vi kommer til at snakke en lille smule om lugtesands og smagsands. Der har været nogle spørgsmål om dem. Og det er egentlig de fire sanser, vi bruger tid på. Og følesansen er der ikke kommet nogen spørgsmål til, så den har jeg tilladt mig at springe over. Og krydse fingre for, at der ikke er nogen, der sidder med store problemer med den. Men i første omgang... Så tager vi lige fem minutters gennemgang af, hvad sker der, hvis man får en hjernerystelse, eller når man får en hjernerystelse. Og det er de tre første hjerner, så er det overstået, og så går vi ellers videre til aftenens tema. Det, I ser der, det er jo hjernen. De små, grå, store hjernen. Vores bevidste hjerne, kan man sige. Og i virkeligheden, så er det ikke oppe i selve hjernen, at de store problemer kommer. Det vil sige, som I sikkert allerede har fundet ud af, hvis man scanner jer, så finder man ingen huller i hovedet. I har alle de prikker, I altid har haft, og det er i virkeligheden ikke det, der er problemet. Problemet kommer i det område, som ligger hernede. Det der område. Fordi det er faktisk øh, det mest sårbare område i forhold til at få rystet hovedet. Fordi det har ikke så meget plads at øh, bevæge sig på. Selve hjernen kan egentlig godt bevæge sig lidt. Det kan den også godt tåle. Øh, i, med mindre det selvfølgelig er en meget kraftig hjernerystelse, man får, så sker der egentlig ikke noget med selve hjernen. Men... Øh, det, der sker, det er, når hjernen bevæger sig inde i kranet efter et slag eller et fald, så bevæger hjernen sig ikke nødvendigvis sådan fuldstændig frem og tilbage. Den bevæger sig egentlig sådan lidt organisk. Den drejer lidt og, og ligger og, og bevæger sig rundt inde i kranet. Men ned i bunden af hjernen, altså det område, jeg cirklede ind før, det her område, det kan faktisk ikke bevæge sig, fordi der sidder en stor knogle øh, og stopper bevægelsen. Så det er, problemet er, at dernede der ligger al automatikken, der ligger energistyring, der ligger sansebearbejdning, der ligger en masse kranienerver, <coughs> og de bliver generet, øh, eller rettere sagt, de nervebaner, der går op i hjernen, bliver generet. Så det er mere kommunikationen imellem de dybe dele af hjernen, og så selve hjernen, der bliver forstyrret. Øh, det I kan se, den gule, kan I se den gule øh, streg der, det er en af kranienerverne. Det er den kranienerve, som går ned fra bunden af hjernen, og så op, og så styrer øjnenes bevægelser. Og det det er en af de ting, som er meget, meget klassisk efter hjernerystelse. Det er, at man får faktisk nogle problemer med at holde styr på øjnene. Enten føles de ikke ordentligt ad, eller også så bliver de sløve i optrækket og bevæger sig langsomt. 
Og det kan være, fordi den der nerve er blevet generet ved selve hjernerystelsen. Så der kan være en helt mekanisk årsag til, at man får de vanskeligheder, man får. Det, I kan se der, det er en af de første billeder, der er egentlig dokumenteret, at der er et problem efter hjernerystelse. Det er taget i, øh, i USA. Det er unge college-studerende, som dyrker en eller anden voldelig sportsgren. Og man ved, at hvis antal af dem får hjernerystelse i løbet af sådan en sportssæson, så man har simpelthen scannet den, før sæsonen startede. Og det er det, I kan se ude til venstre, uden hjernerystelse, og så er de blevet bedt om at udføre nogle opgaver. Og i den her tilfælde, der er der hovedregning. Og det, I kan se, det er, at let hovedregning, det er altså ikke en større opgave for hjernen. Det kan den sagtens klare. Der er lidt øh, arbejdsukommelse her, som siger, øh, hvad er det lige for nogle tal, jeg skal lægge sammen. Og så er der noget motorisk, der ligger her, øh, og motorplanlægning. Og det er jo sandsynligvis noget med at sige, øh, 2 plus 6 er 10, eller 8. <laughs> Og så er der en lille smule her bagtil, som er vattal. Og det er så lidt, kan man slippe afsted med, når hjernen ellers øh, tænder og slukker, som den skal. S Efter hjernerystelsen, så venter man et stykke tid. 10 dage er der gået her. <tryk> og så giver man dem nøjagtig samme opgave. Og det, I kan se, det er, at hjernen overtænder helt vildt. Altså, den begynder at tænde for hjernedel, der intet har med tal eller hovedregning eller noget som helst at gøre. Så den styring, der skal sørge for, at hjernen er økonomisk med sin energi, den er altså gået fløjten. Og den styring, det er den, der stammer fra bunden af hjernen, altså fra hjernestammen. Og der er ikke ret meget at diskutere med de her billeder, når folk siger, at man kan ikke påvise en hjernerystelse, så er det løvn. Altså, det kan man godt, men man skal jo lave de rigtige scanninger. Den er nogle år gammel efterhånden, der er lavet flere øh, andre, og de viser det samme. Øh, at det er den der økonomisering med energien, som er det store problem. Så det er sådan udgangspunktet, det er det, hjernen bliver dårlig til. Den bliver simpelthen dårlig til at bruge sparepærer. Den øh, kører fuldt knald på, ligegyldigt hvad det er for en opgave. Og øh, der er nogle områder i hjernen, som vi har her, øh, som udelukkende tager imod input udefra. Og det er faktisk hele den bagste del af hjernen. Det er, det er vores modtagekanal, vores lagerfunktioner. Og det er fordelt lidt sådan, så er syn. Det ligger bag til hjernen. I skal forestille jer, at næsen er den her vej. Så synet ligger bag til. Så ligger hørelse og lugtesans. Den ligger nede i temporallapperne, altså tændingelapperne. <tryk> og så ligger helt den der med, hvor er min krop henne i verden. Den ligger op på isen. Og de områder, de får hele tiden information udefra. Og ret meget information, faktisk. Øh, Men mindre man sidder i et mørkt rum, øh, og øh, der, hvor der er helt stille, så får vi hele tiden information, sanseinformation udefra. Og det vil sige, at i princippet, så er hele den bagste del af hjernen altid på en eller anden opgave. Stort set altid. Undtagen, når man sover, og, øh, og hvis man er i en eller anden isolationstank, hvilket sker sjældent. Men ellers så er der altså alle de der arbejdsfunktioner, som hjernen hele tiden skal løse. Og øh, når man tænker på, hvor meget information sanseapparatet egentlig sender ind i vores hjerne, så er det meget godt, at der er nogle filtre for de der sanseinformationer. Og de ligger nede i bunden af hjernen. Og de er automatiske. Der ligger nogle filtre for lyd. Der ligger også noget for, for synsindtryk. 
Og det er hele tiden et spørgsmål om, at vi kan ikke det hele, så vi vælger noget ud, og så bliver det det, der er interessant, og så er det ligesom om hjernen ikke behøver at beskæftige sig med resten. Og det er de filterfunktioner, der skrider i svinget, når man får en hjernerystelse, og når man bliver træt. Fordi det sker faktisk ikke kun, hvis man har slået hovedet. Det sker også, hvis man er under pres, hvis man er stresset, hvis man er træt. Så bliver vi dårligere til at filtrere i sensindtryk. Og alle kender øh, øh, oplevelsen af at være rigtig, rigtig godt bumpet, og så, er man altså ikke, så har man ikke lyst til at høre på skrigende børn eller folk, der fortæller dårlige vidtigheder. Så vil man helst være i fred, og man bare have ro. Så hjernen er mere eller mindre god til at, at holde information væk fra bevidstheden. Så træthed spiller altid en rolle i forbindelse med, med sensindtryk. De to store sensorer her, synet øh, og hørelsen, som er i hele det der område, de har også andre områder, som de sender informationen til. Så det er ikke sådan, at synsindtryk kun bliver lige bag til i hjernen. Den sender også information forskellige steder hen. Øh, og det gør hørelsen også. Så det vil sige, at alle sensindtryk aktiverer hjernen rigtig meget. Og et af de spørgsmål, jeg har fået, det er, at der, om der er forskel på lyd. Og det er der faktisk, fordi hjernen er lidt specialiseret i, at alt lyd ryger ikke af til både til højre og til venstre. Hjernen vælger noget ud, og vi kommer til at gennemgå hørelsen. Og vi kommer også til at gennemgå synet, og så får I lidt flere informationer om, om det.